الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر الى اخر যাবতীয় হামদোসানা বিশ্বজাহানের মালিক বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুদু সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী আখির নবী সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুল নবীন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর পবিত্র মাহে রামাজান চলছে আজকে দ্বিতীয় জুমা নেকি উপার্জনের অনন্য মাস জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস রহমত ও বরকতে পরিপূর্ণ মাস হচ্ছে রামাজান মাস এই মাসে আল্লাহ সুবাহন তালা বান্দাকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত এই জন্য ইবাদতের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা আল্লাহ সুবাহন তালা এই মাসে দিয়েছেন এই মাসে জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে জাহান্নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই মাসে রহমতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়েছে এই যে সবগুলোই বান্দার ইবাদতের জন্য অধিক নেকি উপার্জনের জন্য একটা সুন্দর আল্লাহর পক্ষ থেকে সুন্দর একটা কেবল সুযোগ এই মাসে তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন এই সুযোগ যদি আমরা অবহেলায় কাটিয়ে দেই কাজে না লাগাতে পারি যে ব্যক্তি পারবে না সেই হবে সবচেয়ে বেশি হতভাগা 
এই জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ভাসাল্লাম বলেছেন ওই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূসরিত হোক যে ব্যক্তি রামাজান মাস পেল কিন্তু তার গুণাসমূহ ক্ষমা করাতে পারল না কি করণীয় এই মাসে আমাদের জন্য এবং কি বর্জনীয় আজকে আমরা এই রামাজান মাসের করণীয় বর্জনীয় প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কাল তু আলাইহি উনিব আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন শাহরু রমাদান আল্লাদি উংজিলা ফিহিল কোরআন রামাজান মাস যে মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে কি হুদাল্লিন নাস ও বাইনা তিমিনাল হুদা মানব জাতির হেদায়তের জন্য এবং হেদায়তের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে অল ফোরকান সত্য মিথ্যার মানদণ্ড হিসাবে পার্থক্যকারী হিসাবে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এই রামাজান মাসে তারপরে তিনি বলছেন ফামাং শাহিদ আমিন কুম উশাহরফ আল ইয়াসুমহ যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে যে এই মাস পাবে সেজন্য এই মাসের সিয়াম পালন করে ফালিয়া সুমহ সেজন্য এই মাসের সিয়াম রাখে এ মাসের সিয়াম ফরজ এ মাসের সিয়াম ফরজ এ মাসের সিয়ামের অনেক নেকি রয়েছে এই মাসের এক নম্বরের যে কাজ সেটি হচ্ছে সিয়াম পালন করা কারণ আল্লাহ সুবাহন তালা বলে দিয়েছেন ইমানদারগণ তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমনিভাবে ইতিপূর্বের লোকদের উপরও করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পারো পরহেজগার হতে পারো এ মাসের সিয়াম ফরজ অসুস্থ হলে অন্য সময় কাজা করা যাবে কিছু কিছু কারণ বিদিত মা বোনদের কিছু কারণ আছে গর্ভপাত জনিত কারণ দুগ্ধদানের কারণ পেটে বাচ্চা আসা ইত্যাদি কারণে সিয়াম কাজা করা যায় তাছাড়া সুস্থ সজ্ঞানে ভালো অবস্থায় এই মাসের সিয়াম বাদ দেওয়া যাবে না এটা ফরজ যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সিয়াম ছেড়ে দেয় তার জন্য কাজা এবং কাফফারার কথা হাদি এসেছে সিয়াম পালন করলে আল্লাহ সুবাহন তালা নেকি দিবেন কি পরিমাণ নেকি দিবেন এ কথা তিনি ঘোষণা করেন নাই তবে নফল সিয়ামের ক্ষেত্রে হাদিস এসেছে মানসমা মানসমা ইয়মং ফি সাবিল ইল্লাহি বা আদ আল্লাহ ওয়াজহ আনি নারী সাবাইনা খরিফান কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক একদিন সিয়াম পালন করে মানসমা ইয়মান যে ব্যক্তি একদিন সিয়াম পালন পালন করবে ফি সাবিল ইল্লাহ আল্লাহর পথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বা আদ আল্লাহ ওয়াজাহু আল্লাহ দূরবর্তী করে দেন তার চেহারাকে আনি নারে জাহান নাম থেকে সাবাইনা খরিফান সত্তর বছরের পথ সুবাহ আল্লাহ একদিন সিয়াম পালন করলে সত্তর বছরের রাস্তা জাহান নাম থেকে জাহান নাম থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে হয়ে যায় তার চেহারা অর্থাৎ জাহান নাম থেকে তার চেহারাকে আল্লাহ এত দূরে নিয়ে যান একটা সিয়ামের কারণে আর এই ফরজ সিয়াম সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন আসামুলি ও আনা আজিবিহি সিয়াম রাখা হয় আমার জন্য আমি নিজে তার প্রতিদান দিব আল্লাহ কি পরিমাণ দিবেন তার আগের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কথা বলা হয়েছে কুল্লু আমাল ইবনি আদম আফুল হাসান আসরি আমসা আলিহা এলা সাবরি মেয়াত দুফিন আদম সন্তানের প্রত্যেকটা নেকি দশ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বেশি বৃদ্ধি পায় নেকিতে একটা নেকির কাজ করলে আল্লাহ সুবাহন তালা দশ দিয়ে শুরু করেন এক দিয়ে নেকি লেখা হয় না একটা নেকির কাজ করলে দশটার যুগ হয় দশটা নেকি হয় কিন্তু গুনাহের কাজ করলে একটাতে একটাই হয় তাহলে একটা নেকির কর্ম করলে দশটা দিয়ে শুরু হয় তাহলে আল্লাহ কত মেহরবান আমাদের প্রতি আল্লাহ আকবর অন্যান্য নেকির ক্ষেত্রে বলেছেন তিনি সাত শত গুণ পর্যন্ত তিনি বৃদ্ধি করেন বেশি করতে পারেন করেন কিন্তু সিয়ামের ক্ষেত্রে তিনি এই সীমাবদ্ধতা রাখেন নাই তিনি বলে দিয়েছেন ইল্লা সাউম তবে সিয়াম এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে সিয়াম নেই সিয়াম ব্যতীত রোজা সিয়াম ব্যতীত অন্য সকল ইবাদত এইটুকু কিন্তু সিয়াম একটা আল্লাহ ভালো জানেন তিনি শুধু একটা কথাই বলে দিলেন আসামুলি ও আনা আজিবিহি কেন অর্থাৎ ওই সীমার মধ্যে সিয়ামকে রাখি নাই কেন কারণ হচ্ছে আসামুলি সিয়ামটা আমার জন্য রাখা হয় ও আনা আজিবিহি আমি নিজে তার প্রতিদান দিব সুহান আল্লাহ কারণ কি সিয়াম এমন একটি ইবাদত যেটা বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না যেমন সিয়ামের সাথে তাকোয়ার সম্পর্ক কি তাকোয়াটা দেখা যায় না আল্লাহ বলেছেন যে কেন সিয়াম ফরজ হয়েছে যেন তোমাদেরকে মুত্তাকি বানানো হয় যেন তোমরা তাকো অর্জন করতে পারো তো তাকোয়ার সাথে সিয়ামের মিল আছে 
তাকোয়াটা হচ্ছে অন্তরের বিষয় তাকোয়া দেখা যায় না ঠিক সিএমটাও আপনার অন্তরের বিষয় আপনি সিএম রেখেছেন কি রাখেন নাই এ বিষয়টির জ্ঞান কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে নেই এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি যে আপনাকে দেখলে বোঝা যাবে বা কোনো জিনিস আপনার শরীরে টাচ করলে বোঝা যাবে যে আপনি সিএম রেখেছেন কি না এরকম কিন্তু কিছু কিন্তু আবিষ্কার হয়নি তাহলে একমাত্র আল্লাহ সুবাহ তালাই জানেন বান্দা সিয়াম রেখেছে কি না আর যিনি সিয়াম রাখেন তিনি একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্যই রাখেন এই জন্য আল্লাহ এই সিয়ামের নেকি তিনি নিজ হাতে দিবেন তারপরে এই মাসে করণে হচ্ছে সালাত সালাত ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে সালাত পাঁচ অক্ত সালাত আমরা আদায় করি কিন্তু গুরুত্ব সহকারে আদায় করি না অবহেলায় কাটিয়ে দেই অথবা আজান হচ্ছে জামাতে আসি না এক এক আদায় করি অথবা এক অক্ত আদায় করি তার দুই অক্ত করি না এই খামখেলি কিন্তু আমাদের সারা বছর চলে তো রামাজান মাসে সালাত আদায় করার নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় করার প্রশিক্ষণের একটা সুন্দর সুযোগ এই রামাজান মাস কারণ সালাত এমন ইবাদত কেয়ামতের দিন আউালুমাইহাসাবুল আব্দু আমাল কেয়াম আস সালাত কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে হিসাব হবে সেটাই হচ্ছে সালাতের হিসাব সালুহাত ফাকাত আফলাহা ও আংজাহা যদি তার হিসাব ঠিক হয় অর্থাৎ এই হিসাবে সালাতের হিসাবে যদি তার ঠিক হয় অর্থাৎ সে পাশ করে তাহলে ওই ব্যক্তি ফাকাত আফলাহা ওই ব্যক্তি সফলতা লাভ করবে ও আংজাহা এবং মুক্তি পাবে আর যদি সালাতের হিসাবে তার ভুল ত্রুটি হয়ে যায় সালাতে যদি সে আটকে যায় তার সালাত যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে পরবর্তী সবগুলোতে সে আটকে যাবে তাহলে প্রথম যে হিসাবটা হবে সেটাই হচ্ছে সালাত আর এই সালাত হচ্ছে দৈনন্দিন পাঁচ বার পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করতে হয় সালাত আদায় করলে লাভ কি হয় আল্লাহ নবী একদিন উদাহরণ দিয়ে বলছেন আচ্ছা বলো তো তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি একটা নদী থাকে আর ওই নদীতে যদি সে পাঁচ বার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কি আর কোনো ময়লা থাকতে পারে তখন সাবার কারণ বললেন যে জি না একটা মানুষ একবার গোসল করলে তো যথেষ্ট তো একটা নদীতে যে নদীতে স্রোত আছে সেই নদীতে পাঁচবার গোসল করার পরে তার শরীর আর কিসের ময়লা থাকবে তখন আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন ঠিক পাঁচ অক্ত সালাত এই রকম যে ব্যক্তি পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করবে তার জীবনে কোনো পাপ থাকবে না ঠিক ময়লা যেভাবে সাফ হয়ে যায় সালাত আদায় কারণে তার গুণাগুলো এইভাবে ঝরে যায় সোহার আল্লাহ তবে এই সন্ধে এগুলো হচ্ছে সগিরা গোনা এগুলো সগিরা গোনা ছোট গোনা কবিরা গোনা হো তবা ব্যতীত ক্ষমা হয় না আর এছাড়া ছোট ছোট যত পাপ আছে এগুলো ক্ষমা হয়ে যায় এক রমজান থেকে আর এক রমজান পর্যন্ত এক জুমা থেকে আর এক জুমা পর্যন্ত এক সালাদ থেকে আর এক সালাদ পর্যন্ত হাদিস এসেছে তার মধ্যবর্তী সময়ের সগিরা গোনাগুলো মাফ হয়ে যায় ক্ষমা হয়ে যায় তাহলে এই মাসে আমাদের করণই হচ্ছে জামাতে সালাদ আদায় করা আউয়ালতে সালাদ আদায় করা সালাতের সময় নিয়ে আমাদের মধ্যে সমস্যা আছে সালাত আমরা অনেক সময় বিলম্ব করে আদায় করি এটা ঠিক না আইউল আম আলী আফজাল আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো সর্বোত্তম আমল কোনটি তিনি সর্বপ্রথমে বললেন আর সলাতুল ওয়াক্তিহা তারপরে তিনি বলছেন ও বিরুল ওয়ালি দেন তারপরে বলছেন ওয়াল জিহাদ অফিস সাবিল্লাহ সৈবখারের হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে সর্বোত্তম আমল কোনটি তিনি বললেন আর সলাতুল ওয়াক্তিহা সঠিক সময়ে আউ্ল ওয়াক্তে সালাদ আদায় করা তারপরে হচ্ছে বিরুল ওয়ালি দেন বাপ মায়ের খাদমুত করা তিন নম্বর হচ্ছে ওয়াল জিহাদ উফিস সাবিল্লাহ আল্লাহর পথে জিহাদ করা এভাবে বিভিন্ন হাদিসে বিভিন্নভাবে এসেছে তাহলে সালাদ সঠিক সময় আদায় করতে হবে নির্ধারিত সময়ে আউ্ল ওয়াক্তে সালাদ আদায় করতে হবে জামায়াতের সাথে এই প্রশিক্ষণ আমরা এই সিয়ামের মাসে নিব ইনশাল্লাহ তারপরে তিন নম্বরে কেয়ামুল্লাইল অর্থাৎ তারাবির সালাত এই মাসে করণীয় আর একটি হচ্ছে সালাতুল লাইল বা কেয়ামুল্লাইল সালাতুল লাইল কেয়ামুল লাইল তাহাজুদ সবই একই সালাত যেটাকে আমরা তারাবির সালাত বলি রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন মন কামা রমাদানা ইমানা ওয়াহতিসাবান কুফির আল্লাহ মা তকাবদামা মিনজাম্বিহি যে ব্যক্তি এই রামাজান মাসে ইমানের সাথে এবং নেকির আশায় ইমান সহকারে নেকির প্রত্যাশায় যে ব্যক্তি কেয়ামুল্লাইল করবে তারাবের সালাত আদায় করবে তার বিগত জীবনের সমস্ত গোনা আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন তারাবের সালাতের গুরুত্ব আছে বেশি তারাবের সালাত জামাতে আদায় করার গুরুত্ব বেশি 
এ বিষয়ে তাহরিকে ফতোয়া গিয়েছে আপনারা দেখেছেন জামাতে সালাদের গুরুত্ব বেশি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিন দিন জামাতে পড়েছিলেন তবে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি বাকি দিনগুলো পড়েন নাই যদি তিনি বাকি দিনগুলো জামাতে পড়তেন তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই জামাতের সাথে তারাবের সালাত আদায় করতে হতো আমরা তখন বাধ্য হয়ে যেতাম তা আল্লাহ নবী তিন দিন পড়েছেন তার মানে জামাতে পড়ার অনুমতি আছে জামাতে পড়ার গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে তারপরে পরবর্তী উমর ফারুক রাদি আল্লাহ জামাত বদ্ধ করে জামাত একজন ইমামের পেছনে একসঙ্গে জামাতের যে ব্যবস্থা করে দিলেন সে কথাগুলো আমরা জানি হাদিসে এসেছে এই জন্য তারাবের সালাত জামাতের সাথে আদায় করব আমরা ইনশাআল্লাহ আর তারাবের সালাতের রাকাত সংখ্যা সম্পর্ক এখতালাফ আমাদের সমাজে আছে তবে এই ক্ষেত্রে আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহার যে হাদিস যে হাদিস বোখারে মুসলিম এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাম আয়েশা রাদি আল্লাহ বলছেন মাকান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইয়াজিদু মিন রমাদানা ওয়ালা ফে গাইরিহি আলা আশা আলা ইহিদা আশা রাকা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রামাজান মাসে এবং রামাজানের বাইরে রাতের সালাত এগারো রাকাতের বেশি আদায় করতেন না রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কথা এটা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম রামাজানে এবং রামাজানের বাইরে এগারো রাকাতের বেশি রাতের সালাত আদায় করতেন না আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহ বলছেন তাকে যখন সালাতুল লাইল সম্পর্কে তারাবের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি জবাব দিলেন যে রামাজান এবং রামাজানের বাইরে কখনোই তিনি এগারো রাকাতের বেশি সালাত আদায় করতেন না তিনি ইসল্লি আর আন লা তাসাল আন হুসনি হিন্না বা তুলি হিন্না মায়েশা আরও বলছেন তিনি চার রাকাত আদায় করতেন প্রথম চার রাকাত আদায় করতেন তার সালাদটা কীরকম ছিল লা তাসাল আন হুসনি হুসনি হিন্না বা তুলি হিন্না তোমরা তার এই সালাতের সৌন্দর্য সম্পর্কে এবং এর দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না সুভার আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ নবীর চার রাকাত সালাদ এত লম্বা ছিল এত সুন্দর ছিল মায়েশা এই কথা প্রথমে এই কথা বলার পরের বাক্যে তিনি বলে দিলেন লা তাসাল আন হুসনি হিন্না বা তুলি হিন্না আল্লাহ নবীর সালাতের সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না ওই ইসল্লি রাখাতান অতপর তিনি আবার চার রাখাত পড়তেন আবার তিনি বললেন লা তাসাল আন হুসনি হিন্না ও তুলি হিন্না তোমরা তার সালাতের সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না সুম্মা ইসল্লি সালাসান অতপর তিনি তিন রাখাত সালাত পড়তেন বিতির পড়তেন তাহলে দুই দুই করে চার আবার দুই দুই করে চার 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 আট এবং শেষে তিনি তিন রাখাত বিতির পড়তেন এটাই ছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের সালাতুল লাইল অথবা কিয়ামুল লাইল অথবা তারাবি অথবা তাহাজ একই কথা এটাই ছিল আল্লাহ নবীর সালাত এই রেওয়াতটি হচ্ছে আসাহ সবচাইতে বিশুদ্ধ অর্থাৎ সৈব খারি মুসলিমের হাদিস এর বাইরে যতগুলো আছে জইফ জাল এই সমস্ত রেওয়ায়ত দিয়ে আল্লাহ নবীর অন্তত পক্ষে সালাতের মতো ইবাদত আদায় করা আমাদের উচিত না এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সালাতের সৌন্দর্য এবং দীর্ঘতা কিন্তু আমাদের সমাজে যেরকম সালাত হচ্ছে যে পরিমাণ দ্রুততার সাথে সালাত আদায় করা হচ্ছে যে পরিমাণ দ্রুতভাবে রাত পড়া হচ্ছে তো একজন মুসল্লি কিরাতের কি শুনবে আর কি বুঝবে কিরাতের কোরআনের আয়াত পড়া তো শুনতে হবে বুঝতে হবে শব্দগুলি তো কানে আসতে হবে এমনভাবে উচ্চারণ হচ্ছে যে হাফেজ যে পড়ছেন তিনিই বুঝেন না কি পড়ছেন আর রুকু সিজদা করতে বিশ রাখাত তারাবি তিন রাখাত বিতির তেইশ রাখাত এসার চার রাখাত আবার দুই রাখাত ছয় রাখাত এ তেইশ আর ছয় উনত্রিশ রাখাত সালাত হয়ে যায় যদি পঞ্চাশ মিনিটে বা এক ঘন্টায় তাহলে সেই সালাতটা কীরকম হয় আর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই মার্কাজে আট রাখাত তারাবি পড়তেই আট রাখাত তারাবি এসা সহ পড়তে প্রায় পনেরো দেড় ঘন্টা পনেরো দুই ঘন্টা সময় চলে যাচ্ছে তাহলে সালাতের খুশু খুঁজু সালাতের তাদিরুল আর কান এগুলো যদি ঠিক না হয় তাহলে শুধু ওঠার বসার মাধ্যমে কি আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করা সম্ভব মোটেই সম্ভব না এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে চার নম্বর আমল হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত করা চার নম্বর আমল হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত করা সিয়ামের মাসে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে এই মাসটি হচ্ছে নুজুল কোরআনের মাস এই মাসটি হচ্ছে নুজুল কোরআনের মাস কোরআন নাজিলের মাস এই মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে এই মাসে জিবরিল আমিন আল্লাহ নবীর সাথে প্রতি রাতে দেখা করতেন এবং কোরআন তাদৃশ করতেন কোরআন শুনতেন নবীর কাছ থেকে তা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আর সিয়াম আল কোরআন ও ইয়াস ফাহার আলি আবদে সিয়াম এবং কোরআন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে সিয়াম এবং কোরআন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আকুল সিয়াম সিয়াম বলে আয় রব্বি ইন্নি মারাত তাম ও শাহওয়াত বিন্নাহার হে আল্লাহ আমি তোমারই বান্দাকে দিনের বেলা খানা পিনা থেকে 
এবং তার প্রবৃত্তি থেকে আমি বিরত রেখেছি নিষেধ করেছি ফাঁসাফিনি ফিহি আল্লাহ তুমি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশটা সুপারিশ কবুল করো এটা বলবে সিয়াম ওয়াকুলুল কোরআন কোরআন বলবে ইন্নি মানাতুন ইন্নি মানাতুন নাউমা বিল লাইলে আল্লাহ আমি তোমার এই বান্দাকে রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছি সে রাত্রি থেকে আমাকে তিলাওয়াত করেছে ফাঁসাফিনি ফিহি তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করে নাও কলা রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন ফয়ুসাফ ফান তাদের দুইজনের সুপারিশ আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যাবে বলুন সোফার আল্লাহ তাহলে সিয়াম এবং কোরআন সুপারিশ করবে এই মাসটি হচ্ছে নুজুল কোরআনের মাস কোরআন নাজিলের মাস এই মাসের লাইলাতুল কদর কোরআন নাজিল হয়েছে আর এই মাসে আমরা যদি কোরআন তেলাওয়াত না করি তাহলে কোরআন কিভাবে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে কোরআন তেলাওয়াত করলে নেকে কি হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন মন করা হারফাম মিনাল মন করা হারফাম মিনাল কোরআনি কান আল্লাহ হাসানা ওয়াল হাসানা তুবি আশ্রি আমসালিহা যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করবে কোরআনের একটি হরফ পড়বে তার জন্য নেকি রয়েছে মন করা হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহ হাসানা যে ব্যক্তি কোরআনের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করবে তার জন্য নেকি রয়েছে ওয়াল হাসানা তুবি আশ্রি আমসালিহা নেকিটা কীরকম তার জন্য দশটা নেকি দশটা নেকির সমান একটা হরফ পাঠ করলে দশটি নেকি রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম আরো আরও স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন লা আকুলু আলিফ লাম মিম হারফুন ওয়ালাকিন আলিফ হারফুন ওয়ালাম হারফুন ও মিম হারফুন আমরা পড়ি না আলিফ লাম মিম দা আলিফ আল কিতা বলা রয় বাফি তা আলিফ লাম মিম একসঙ্গে তিনটা অক্ষর হয়তো ধরে নিতে পারি যে তিনটা মিলে কি একটা যিনি আল্লাহ নবী ব্যাখ্যা করে আরও সহজ সহজ বোঝার জন্য আমাদেরকে ভেঙে বলে দিলেন যে আমি বলছি না আকুলু আমি বলছি না যে আলিফ লাম মিম এই তিনটা মিলে একটা হরফ এ কথা আমি বলছি না বরং ওয়ালাকিন আলিফ হারফুন কিন্তু আলিফ হচ্ছে একটা হরফ বরং আলিফ হারফুন ও লাম হারফুন ও মিম হারফুন আলিফ একটা হরফ লাম একটা হরফ মিম একটা হরফ তাহলে তিনটা হরফ মিলে তিন দশে ত্রিশটা নাকি হবে তাহলে কেউ যদি আলিফ লাম মিম শুধু এইটুকু উচ্চারণ করে এইটুকু তিলাওয়াত করে তার জন্য ত্রিশটা নেকি লেখা হবে এ কথা আল্লাহ নবী বললেন তাহলে গোটা কোরআন মজিদ যদি তিলাওয়াত করা হয় তাহলে কত নেকি হবে আর রামাজান মাসে তো আল্লাহ আরও অনেক বেশি দিতে পারেন তাহলে রামাজান মাসে আমরা আমাদের এই আমলটি করতে হবে আমরা কোরআন তেলাওয়াত করব অন্তত যারা কোরআন তেলাওয়াত করতে জানি এই মাসে একবার সম্পূর্ণ কোরআন তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতে হবে একবার কোরআন তেলাওয়াত করব দুনিয়ার যত সব সাহিত্যের বই পড়ে ইতিহাসের বই পড়ে আমরা সময় কাটাচ্ছি পত্র পত্রিকা পরে ঘন্টার পর ঘন্টা আমার আমাদের সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু আল্লাহর কালাম পড়ার জন্য কি আমরা একটা ঘন্টা বের করতে পারি না চব্বিশটি ঘন্টার মধ্যে কি আমরা একটি মাত্র ঘন্টা যদি আল্লাহর কালামের পিছনে ব্যয় করি এটা হবে আমার আখেরাতের পাথেও এটা হবে আমার আখেরাতের জন্য উপকারী আর দুনিয়ার যত কিছু পড়ছে এটা তো আমার আখেরাতে আমার সাথে যাবে না এই জন্য আমাদেরকে এই বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে পাঁচ নম্বর কাজ হচ্ছে সাহারি খাওয়া সাহারি খাওয়া সিয়াম রাখার জন্য সাহারি খাওয়া সুন্নাত আনাস রাজি আল্লাহ বলছেন বুখারি মুসলিম এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন তাসা হারু ফাইন্না ফি সহরি বারাকা তাসা হারু ফাইন্না ফি সহরি বারাকা তোমরা সাহারি খাও সাহারির মধ্যে বরকত আছে সাহারি খাও সাহারির মধ্যে বরকত আছে আবদুল্লাহ নাহরিবুল আস রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত সহি মুসলিমে আসছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ফাসলুমা বাইনা সিয়ামিনা ওয়া সিয়ামে আহলিল কিতাব উকলাতা সাহার আমাদের সিয়ামের মধ্যে আর আহলি কিতাবদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহারি খাওয়া আহলি কিতাবরা সিয়াম রাখত সাহারি খেত না একবারে সন্ধ্যা রাতে হোক বা মধ্যরাতে হোক খেয়ে ঘুমিয়ে যেত তারপরে সারাদিন সিয়াম রাখত কিন্তু আহলি কিতাবদের মধ্যে আর মুসলমানদের মধ্যে উম্মাত মোহাম্মদের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হচ্ছে সাহারি এই জন্য সাহারি খাওয়া সন্ন্যাস সাহারিতে বরকত রয়েছে আল্লাহ নবী তাগিদ দিয়ে বলছেন তোমরা সাহারি খাও এতে বরকত আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাহারিটা খাবো কখন সাহারি খাওয়ার সঠিক সময়টা কখন সাহারি খাওয়ার সঠিক সময় হচ্ছে শুভে সাদিকের আগে শুভে সাদিকের আগ মুহূর্তে অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে সাহারি খাওয়া হচ্ছে সন্ন্যাস 
রাত বারোটা একটার সময় সাহারি খেয়ে ঘুমিয়ে যাও এটা সন্ন্যাত না অনেকে আছেন যে একটু আগেই খেয়ে ঘুমিয়ে যান অনেক সময় ফজরের সালা তো কাজা হয়ে যায় এরকম সাহারি খাওয়া আল্লাহ নবীর সাহারি ছিল না জায়েদ বিন সাবেত রাদি আল্লাহ বলছেন যে আমরা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে সাহারি খেলাম তিনি সাহারি খাওয়ার পরে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন কুল তো আমরা বললাম মাকানা বাইনাস মাকানা বাইন আদান শহর আল্লাহ নবীর আজান এবং সাহারির মধ্যে পার্থক্য কতটুকু ছিল ফজরের আজান এবং সাহারির মধ্যবর্তী সময়টা কতটুকু ছিল কি পরিমাণ সময় মাঝখানে তিনি বিরতি দিতেন তখন তিনি বললেন কাদরু খান সিন আয়াহ পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াতের সমান একটা অনুমান কোরআন মাজিদের পঞ্চাশটি আয়াত তিলাওয়াত করতে যত সময় লাগে ঠিক সাহারি এবং আজানের মধ্যবর্তী এইটুকু সময় বিরতি তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই হাদিস থেকে এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাহারিটা খেতে হবে শেষ মুহূর্তে গিয়ে আগের দিকে নয় আর সাহারির জন্য আমাদের সমাজে যে সমস্ত ডাকাডাকির ব্যবস্থা আছে এগুলো কোনোটাই ঠিক না এগুলো সব বিদায়াত কারণ রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের জামানা থেকে যে আমলটা চালু আছে মা আয়সা রাজি আল্লাহ বলছেন ইন্না বিলাল ইউ বিল্লাইল ফকাল রসুল্লাহাম কুলু ওয়াশাবু হাত্তা ইউ আদ্দিনা ইবনু উম্মি মাকতুমিন মা আয়সা রাজি আল্লাহ বলছেন যে বিলাল রাজি আল্লাহ রাত্রে রাত থাকতে আজান দিতেন যখন সবে সাদিক হতো না তার আগে তিনি আজান দিতেন অর্থাৎ সাহারি খাওয়ার জন্য আজান দিতেন তাল্লা নবী বললেন কুলু ওয়াশ্রাবু তোমরা খাও এবং পান করো বিলালের আজানের পরে তোমরা খাও এবং পান করো কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ইবনু উম্মি মাকতুম আজান দেন তাহলে বিলাল রাতে আজান দিতেন সাহারির জন্য আর ইবনু উম্মি মাকতুম আজান দিতেন ফজরের জন্য দুইজনের দুই আজান ছিল এই হাদিস থেকে একথা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে সাহারির আজান দেওয়া সন্ন্যাত আল্লাহ নবীর জামানা থেকে নিয়ে সাহারির আজান চালু হয়েছে এখনও মক্কা মদিনা সহ সৌদি আরবে আছে বাংলাদেশেরও বিভিন্ন জায়গা আলহামদুলিল্লাহ চালু আছে কিন্তু অধিকাংশ জায়গা এখনও চালু নেই এই জন্য আমরা অনুরোধ করব সাহারির আজান চালু করার জন্য সন্ন্যাতের সুযোগ করে দেন বিদাত পালিয়ে যাবে আর বিদাত যখনই ঢুকবে তখন সন্ন্যাত পালিয়ে যাবে এদেশে সাহারির জন্য ডাকাডাকির বিদাত চালু হওয়ার কারণে আজানের সন্ন্যাত উঠে গেছে আবার আজানের সন্ন্যাতকে নিয়ে আসেন অন্য যত বিদাতি পদ্ধতি আছে এইগুলো পালিয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ যে কোনো মূল্য আমাদের সন্ন্যাতে আমল করতে হবে ছয় নম্বরে আমাদের ইফতার করা করণীয়কে এই মাসে ইফতার করা এবং ইফতার করানো ইফতার কখন করব ইফতার একটা আনন্দের বিষয় এই প্রসঙ্গে রসুল্লাহাম বলেছেন বিশ্বায়মে ফারহাতানে ফারহাত ইন্দা ফিতরি ও ফারহাত ইন্দা লিকায় রব্বি সিয়াম পালন করার জন্য দুইটা আনন্দের সময় একটা হচ্ছে ইফতারের সময় আর একটা হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাহলে ইফতারের সময় আনন্দ যখন ইফতার এখানে দুইটা হতে পারে একটা হচ্ছে প্রতিদিনের ইফতার আর একটা হচ্ছে ঈদ উল ফিতরের দিনের ইফতার অর্থাৎ ঈদের দিন দুইটাই আমাদের জন্য আনন্দের তাহলে প্রত্যেক দিন সিয়াম পালন করে সায়াম ব্যক্তির জন্য আনন্দের মুহূর্ত আসে যখন ইফতারের সময় হয় ইফতারের সময় কখন ইফতার করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইদা আকবাল লাইলুমিন হাহুনা ও আকবার নাহারুমিন হাহুনা ও গারাবাতির শামস ফাকাত আফতার সোয়েম যখন এই দিক থেকে রাত্রি আসবে আর ওই দিক থেকে দিন বিদায় নেবে ও গারাবাতির শামস সূর্য অস্ত যাবে ফাকাত আফতার সোয়েম তখন সায়েম ইফতার করবে একেবারে স্পষ্ট হাদিস সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে সে ইফতার করতে হবে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে এক মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট অপেক্ষা করার কোনো বিধান শরীয়তে নেই এই মর্মে রসুল্লাহ সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন দিন ততদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে দিন ততদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে কেননা আগের দিনে সিয়াম শুরু হওয়ার আগের দিনে যে সময় মাগরিবের সালাদ পড়া যায় আজান হয় সূর্যাস্তের সময় থাকে তার পরের দিন ইফতার করার সময় তিন মিনিট যোগ করতে হবে কেন এটা তো একটা 
কি বলবো মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না আগের দিন যদি ওই সময় আজান দেওয়া সম্ভব হয় পরের দিন সে মানে ইফতার করা সম্ভব হবে না কেন একই তো সময় আগের দিন আপনি একটা সময় দিচ্ছেন সূর্যাস্তের সময় আবার আর একটা হচ্ছে ইফতারের সময় কেন আল্লাহ নবীর কোন হাদিসি কে এরকম আছে যে সূর্যাস্তের সময় হবে একটা আর ইফতার হবে আর একটা এরকম কোনো বিধান কোন হাদিসে দেখাতে পারবেন আপনি বলে দিচ্ছেন সূর্যাস্ত টাইমের এইটা তারপরে আবার ইফতার কোনো বিলম্বে অথচ আল্লাহ নবীর সময় আল্লাহ নবী উটের উটের পিঠ থেকে নেমে সাতু গুলতে বললেন ওই সাহাবি বললেন যে আল্লাহ নবী সূর্য তো দেখা যাচ্ছে বলছে তুমি নামো সাতু তৈরি করো তিন তিনবার তাকাতে দিয়ে তাকে নামালেন এবং অতপর সাতু গুললেন তারপরে ইফতার করলেন তাহলে আপনি যদি পাহাড়ের উপর উঠেও সূর্য দেখেন আর নিচে না দেখেন এই হাদিস প্রমাণ করে আপনি না দেখলে ইফতার করা যায় করতে পারবেন আর সেখানে যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে আমরা যন্ত্র দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সূর্য বিদায় করি যে কয়টা সময় অস্ত যায় এর পরেও কি কোনো বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে কোনো জ্ঞানী মানুষের পক্ষে আর এক মিনিট বা এক সেকেন্ডও দেরি করার প্রয়োজন আছে যদি করেন তাহলে ইহুদি নাসারাদের অনুসারে হয়ে যাবেন এই হাদিস অনুযায়ী আর একটা বিষয় হচ্ছে ইফতার করবেন কি দিয়ে ইফতার করার শূন্য হচ্ছে খেজুর দিয়ে খেজুর না থাকলে পানি দিয়ে পানি না পাইলে যা পাবেন তাই দিয়ে ইফতার করবেন ইফতার নিজে করবেন অপরকে করানোর চেষ্টা করবেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান ফাত্তার সোয়াইমান ফালাহ মিসলু আজরিহি যে ব্যক্তি কোনো সায়েমকে ইফতার করায় ফালাহু মিসলু আজরিহি তার জন্য ওই সায়েমের সমান নেকি রয়েছে সোহানাল্লাহ যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে তার জন্য ওই শিয়াম পালনকারীর শিয়াম রেখে যত নাকি হবে ওই ব্যক্তিরও ঠিক সমান নেকি হবে তাহলে আমাদের ইফতার করানো উচিত তবে লায়ংকুসুমিন আজরি আজরি সোহাইমি সায়ান আল্লাহ নবী আবার এটাও বলে দিলেন তবে ওই শিয়াম পালনকারীর নেকি থেকে কিন্তু কম করা হবে না তাহলে এটা অতিরিক্ত নেকি আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই জন্য আমরা ইফতার করানোর চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সিয়ামের মাসের শেষের দিকের আমল হচ্ছে ইতে কাফ ইতে কাফ করা সুন্নাত ইতে কাফ অর্থ হচ্ছে অবস্থান করা মসজিদে অবস্থান করা ইতে কাফের জন্য জামে মসজিদ শর্ত মসজিদের মধ্যে ইতে কাফ করতে হবে বাড়িতে ইতে কাফ হবে না অনেক মা বোনদের মধ্যে এরকম রেওয়াজ চালু আছে যে ঘরের মধ্যে একটা জায়গাকে ইতে কাফের জন্য নির্ধারণ করে নেন ওইটা ঘিরে নিয়ে ওর মধ্যে থাকেন যে না ওখানে ইতে কাফ হবে না ইতে কাফ মহিলাদের জন্য জন্য ইতে কাফ জায়েজ সুন্নাত যদি পরিবেশ থাকে মহিলারাও মসজিদে এসে ইতে কাফ করবেন পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকলে আর না থাকলে করবেন না তবে মসজিদের মধ্যে ইতে কাফ করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম ইয়া তাকে ফু ইয়া তাকে ফিকুল্ল রমাদানা আশরত আইয়ামিন ফালাম্মা তিনি প্রত্যেক রমজান মাসে দশ দিন ইতে কাফ করতেন কিন্তু যে বছর তার মৃত্যু হলো ফালাম্মা কান আল আমুল্লাদি কবিদা ফিহি ইশ্রিনা ইমান যে বছর তার মৃত্যু হলো সে বছর তিনি বিশ দিন ইতে কাফ করেছিলেন ইতে কাফ করার সুন্নাতে আমরা আমল করার চেষ্টা করব এই রমজান মাসে শেষের দশকে আর এই সময়ের আরেকটি ইবাদত হচ্ছে আট নম্বর কর্ম হচ্ছে লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ দশকের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল বেজর রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদরটা কি ওমা আদর আখামা লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদর খাইরুম মিন আল ফিসার আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন নবীকে বলছেন তুমি কি জানো লাইলাতুল কদর কি আবার আল্লাহ উত্তর দিচ্ছেন লাইলাতুল কদরি খাইরুম মিন আল ফিসাহার লাইলাতুল কদর হচ্ছে হাজার মাসের চাইতেও শ্রেষ্ঠ একটি রাত্রি সোভানাল্লাহ বলেন একটি রাত ইবাদত করলে হাজার মাসের চাইতেও বেশি নেকি হবে এই রাত্রিটি এই রামাজান মাসের শেষ দশকে আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাহার রাও লাইলাত আল বিত্রি তাহার রাও লাইলাত আল কাদরি ফিল বিত্রি মিন আল আসিল আওয়াখিরি মিন রামাদান তোমরা লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান করো লাইলাতুল কদরকে তালাশ করো কখন রামাজানের শেষ দশকের বেজুর রাত্রিগুলোতে একটি রাত্রি নির্ধারিত নেই কোনো একটি রাত্রিতে লাইলাতুল কদর যাবে এ কথা ঠিক না শুধু সাতাশি রাত্রিতে লাইলাতুল কদর হবে ওইটা ঠিক না লাইলাতুল কদরের মধ্যে নয়টা অক্ষর আছে তিনটা আয়াত আছে তো তিন নং সাতাশ হয়ে সাতাশে রাত হবে এগুলি ফালতু অঙ্ক কষা এগুলি দিয়ে কোনো লাইলাতুল কদর সাবেত হয় না আল্লাহ নবীর স্পষ্ট হাদিস বেজর রাত্রিগুলিতে লাইলাতুল কদর খোঁজো কোন দিন হবে আল্লাহ আলাম আল্লাহ ভালো জানেন 
এই জন্য আমরা লাইলাতুল কদরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ আর একটি হচ্ছে এই রমজান মাসে দান করতে হবে বেশি বেশি করে দান সাদাকা বেশি করার মাস হচ্ছে রমজান মাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আজওয়াদান নাস আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল বলুন সুবহানাল্লাহ ওয়া কানা আজওয়াদুহু ফি রমাদানা হিনা ইয়ালকা জিবরিল আলাইহিস সালাম আর রমজান মাসে তার দানশীলতা অনেক বেশি হয়ে যেত এমনিতে তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন আর রমজান মাসে তার দান অনেক বেশি হয়ে যেত কখন যখন জিবরিল তার সাথে দেখা করতেন ওয়া কানা জিবরিল ইয়ালকাহু ফি কুল্লি লাইলাতিন মিন রমাদানা ফায়ুদারিসুল কোরআন আর জিবরিল আমিন প্রত্যেক রাতেই রমজান মাসের প্রত্যেক রাতেই আল্লাহর নবীর সাথে দেখা করতেন এবং কোরআনের তাদরিস দিতেন কোরআনের দাস দিতেন কোরআন শুনতেন নবীর কাছ থেকে এটা প্রতি রাতের ঘটনা ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আজওয়াদ আজওয়াদ বিল খায়র মিনার রিহিল মুরসালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দান ছিল তা রমজান মাসে এত বেশি হতো এত বেশি তিনি দান করতেন যেমন প্রবাহিত বায়ুর চাইতে আরো বেশি প্রবাহিত বায়ু এটার কোনো সীমা পরিসীমা আছে তাহলে প্রবাহিত বায়ুর যে অবস্থা আল্লাহ নবীর দানের ক্ষেত্রে এই কথা বলা হচ্ছে যে তিনি এর চাইতেও আরো বেশি দান করতেন বলুন সুফহান আল্লাহ আমাদেরকে দান করতে হবে দান দুইটা ফরজ আর নফল ফরজ হচ্ছে জাকাত আর এমনিতে দান এমনি দানের গুরুত্ব আরো বেশি যেটা ফরজ সেটা তো দিতে বাধ্য আপনি দিতে হবে যদি ইসলামের সরকার হতো তাহলে আপনার কাছ থেকে জাকাত আদায় করত ট্যাক্স আদায় করে যেইভাবে ট্যাক্স যেভাবে আদায় করা হয় জাকাত তার চাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আদায় করা হতো বরং জাকাত ব্যবস্থা থাকলে ট্যাক্স ফ্রি প্রয়োজন ছিল না এদেশের সরকার ট্যাক্স আদায় করার জন্য ব্যস্ত জাকাত আদায় করার জন্য পরিকল্পনা নাই আমরা বলতে চাই যদি জাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা হতো তাহলে সরকার নেকি পেত ট্যাক্স আদায় করলে কোনো নেকি হবে না ট্যাক্স এটা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার করতে পারে কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত যে বিধান সেই বিধান হচ্ছে ফরজ জাকাত সালাদ যেমন ফরজ সিয়াম যেমন ফরজ জাকাত ও ফরজ যাদের ফরজ হয়ে গেছে জাকাত তাদের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া হচ্ছে সরকারের দায়িত্ব যদি করত এরকম ব্যবস্থা তাহলে সরকার নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে পুরস্কার পেত এই জন্য আমরা দান সাদাকা করবো এই মাসে বেশি বেশি দানের ক্ষেত্রে ছোট্ট একটা হাদিস বলে দেয় যাদের সামর্থ্য নেই যতটুকু সামর্থ্য আছে দান করবেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইত্যা কু নারা ওয়ালা ও বিশ্বকে তামরা তিন তোমরা একটা খেজুর পরিমাণ দান করে হলো জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো একটা খেজুর পরিমাণ দান করে হলো জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো অন্যত্র রসুল সাল্লাম বলেছেন মানতা সাদ্দা কবি আদলি তামরা তিন বিন কাসবিন তৈবিন কেউ যদি তার হালাল উপার্জন থেকে একটা খেজুর পরিমাণ দান করে আল্লাহ হারাম মাল গ্রহণ করেন না তখন তিনি তার এটা তার ডান হাতে কবুল করেন গ্রহণ করেন সুম্মাইবিহালি সোহাইবিহি আর ওই সামান্য দানটা তিনি কি করেন প্রতিপালন করেন বাড়াতে থাকেন এটা বেশি করতে থাকেন বেশি হতে 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 কি হয় হাতটা তাকুন আর মিসলাল জাবাল আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন এইটা বৃদ্ধি পেতে পেতে একটা পাহাড়ের সমান হয়ে যায় বলুন সুহান আল্লাহ তাহলে একটা সামান্য খেজুর পরিমাণ দান যদি হালাল উপার্জন থেকে হয় তাহলে এটা নেই কি হবে পাহাড়ের সমান তাহলে দানের কত গুরুত্ব আছে এ বিষয়ে পরবর্তীতে আপনার আলোচনা শুনবেন ইনশাল্লাহ এই জন্য আমরা সকলেই এই মাসের দান সাদাকে বেশি করার চেষ্টা করব আর দশ নম্বর যে আমলটি রামাজানের শেষ মুহূর্তে এসে করতে হয় সাদাকতুল ফিতির ফিতরা আদায় করতে হয় ফিতরে ঈদের সালাতে যাওয়ার আগেই ফিতরা আদায় করতে হবে ফিতরার ক্ষেত্রে খুব আগে নয় এক দুই দিন আগে ফিতরা আদায় করতে হবে শেষ মুহূর্তে ঈদের সালাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ফিতরা আদায়ের সময় আছে একশা একশা পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য ফিতরা দিতে হবে টাকা পয়সা নয় আল্লাহ নবীর জামানো টাকা পয়সা ছিল কিন্তু তিনি টাকা পয়সা দিয়ে ফিতরা দেন নাই দিনার দিরহাম দিয়ে ফিতরা আদায় করেন নাই খাদ্য বস্তু দিয়ে ফিতরা দিয়েছেন গম জব কিশমিশ খেজুর পনির এগুলোর কথা হাদিস এসেছে আবার এসেছে আসামিন তোয়ামিন অথবা তোমাদের খাদ্য বস্তু থেকে তো আল্লাহ নবী যদি তোয়ামুন শব্দ না বলতেন তাহলে মানে আমাদের একটু ব্যাখ্যাদায়ী করতে হতো কারণ আমাদেরকে খেজুর কিনে জাকাত দিতে হতো আমাদেরকে আঙ্গুর কিনে জাকাত দিতে হতো আড়াই কেজি খেজুর যদি কিনতে হতো তাহলে দুইশো টাকা কেজি হলো আমাদের পাঁচশো টাকা করে একজনের ফিতরা হতো তাল্লা নবী সাল্লাম আমাদের আগত কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উন্মতের জন্য এত সুন্দর একটা সুযোগ এখানে তিনি দিয়ে গেলেন আমিন তো আমিন 
অথবা তোমাদের খাদ্যবস্তু থেকে এক সা পরিমাণ খাদ্যবস্তু তোমরা ফিতরা দাও তা আমাদের তো আম কি আমাদের খাদ্যবস্তু কি আমরা ভাত খাই আমাদের খাদ্যবস্তু হচ্ছে ভাত এই জন্য আমরা চাউল দিয়া আমরা কি করব ফিতরা দিব আড়াই কেজি করে চাল এ মাসে ফিতরে এসে আমরা আদায় করে দেব তাহলে এই যে দশটি আমলের কথা আমরা বললাম এই আমলগুলো উল্লেখযোগ্য আমরা এই কয়েকটি আমলের কথা বললাম এই সিয়ামের মাসের এগুলো আমরা করার চেষ্টা করব প্রতিযোগিতা করতে হবে এটা প্রশিক্ষণের মাস এটা প্রতিযোগিতার মাস নেকি উপার্জনের মাস আমার চাইতে আরেকজন বেশি করবে যে না আমি তার চাইতে বেশি করব আমি এই প্রতিযোগিতা আমাদের স্বপ্নে থাকতে হবে ফালিয়াতা না ফাসিল মোতা না ফিসন আল্লাহ সুবাহ তালা জান্নাতের বিবরণ দেওয়ার পরে বলছেন এ বিষয়ে প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিতা করা উচিত জান্নাতে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করা উচিত বাড়ি বানানোর প্রতিযোগিতা না আল্লাহ জান্নাতের প্রতিযোগিতা তার কথা বলেছেন দুনিয়া উপার্জনের প্রতিযোগিতার কথা কথা বলেন নাই বরং দুনিয়ার কোনো মূল্য নাই এই কথা আল্লাহ বলে দিয়েছেন একটা মাসির ডানার সমপরিমাণ মূল্য দুলিয়ার নেই मूल्य তাহলে বোঝা যাচ্ছে দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে নাই এই জন্য কাফেরা রাজত্ব করছে এখানে কিন্তু আখেরাতে রাজত্ব করতে পারবে তাদের কোনো ক্ষমতা হবে কোনো কাফেরের বিন্দু মাত্র কোনো ক্ষমতা কি আখেরাতে থাকবে জাহান নামের অনলে জলা ব্যতীত পুরা ব্যতীত তাদের আর কোনো উপায় আছে কোনো উপায় তাদের থাকবে না সেদিন নেতৃত্ব থাকবে কার সেদিন কর্তৃত্ব থাকবে কার সেদিন মর্যাদা থাকবে কার আজকের যারা মুত্তাকি পরহেজগার যারা সায়েম এ দুনিয়াতে হয়তো ভুখা নাঙ্গা না খেয়ে থাকবে অর্থবিত্তের মালিক হবে না কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর বিধান মানে ওই বৃত্তির জন্য কিন্তু আখারাত আদাতুল ইবাদিয়া সালেহিন মাল আইন রাতওয়ালা উজুনা সামিয়াত ওয়ালা খাতার আলা কালবি বাসার আল্লাহ নবী বলছেন আমি আমার নাক্কার বন্দাদের জন্য আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি মালা আইন আর আত যেটা তার চোখ কোনো দিন দেখে নাই ওলা উজুনা সামিয়াত যেটা তার কান কোনো দিন শুনে নাই যেটা তার হৃদয় দিয়ে কোনো দিন কল্পনাও করতে পারে নাই এত সুন্দর এত নিয়ামত আমি তার জন্য জান্নাতে প্রস্তুত করে রেখেছি সেই জান্নাতে যাওয়ার প্রতিযোগিতা আমাদের করতে হবে সময় সংক্ষেপ সিয়ামের মাসে বর্জনীয় কয়েকটি বিষয় আমি শুধু সংক্ষেপে বলে দেই যেগুলো আমাদের ছাড়তে হবে যে বদ অভ্যাসগুলো এক নম্বর হচ্ছে মিথ্যা কথা ছাড়তে হবে মিথ্যা কথা ও কর্ম হাদিস সকলে জানেন যে ব্যক্তি রামাজানের সিয়াম রাখলো মিথ্যা কিন্তু মিথ্যা কথা ও কর্ম ছাড়তে পারলো না ওই ব্যক্তি না খেয়ে থাকার আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই কে বলছেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন মিথ্যা কথা না ছাড়লে না খেয়ে থাকলে আল্লাহ না খেয়ে থাকার দরকার নেই অর্থাৎ আপনার সিয়ামের কোনো দাম নাই সিয়াম কবুল হবে না দুই নম্বর হচ্ছে ঝগড়া জাটি বন্ধ করতে হবে মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া ফাঁসা বন্ধ করতে হবে যদি কেউ ঝগড়া করতে আসে তখন কি বলতে হবে আমি তোমার সাথে ঝগড়া করব না কেন আমি সয়েম আমি শ্যাম পালন করি আমি রোজাদার কাজে আমি ঝগড়া জারি করবো না তিন নম্বর হচ্ছে ব্যবসায় প্রতারণা যারা ব্যবসায়ী আছেন প্রতারণা ছাড়তে হবে অনেক ব্যবসায়ী আছে না প্রতারণা এক নম্বর সাথে দুই নম্বর মিশায় রামাজান মাস হচ্ছে নেকি উপার্জনের মাস আর এই রামাজান মাসটাকে ব্যবসার মাস হিসেবে ধরে নিয়েছি আমরা এই জন্য বেশি ব্যবসা করা যায় কিভাবে সেই ফন্দি ফিকে শুধু মাসটা মাথায় ঘুরে কিভাবে মালটার দাম বাড়ানো যায় কিভাবে এক নম্বর সাথে দুই নম্বর মিশানো যায় ইত্যাদি চিন্তা আমাদের মাথার মধ্যে অথচ আল্লাহ নবী একদিন বাজারের পাশ দিয়ে গেলেন খাদ্য খাদ্যের স্তূপ দেখে স্তূপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন হাত ঢুকানোর পরে নিচে দেখছেন যে নিচে ভিজা হাত বের করে এনে যখন ভিজা পেলেন তখন ওই লোককে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার তোমার নিচের মাল ভিজা কেন তখন ওই লোকটা বলছে যে হাল্লা নবী সাল্লাম পানি পড়েছিল বৃষ্টিতে ভিজে গেল তো নবী বললেন তো তুমি ভিজাটা উপরে রাখলে না কেন ভালো কথা ভিজে গেছে তুমি ভিজা মালটা উপরে রাখলে না কেন তারপরে তিনি যে চূড়ান্ত সাবধান মানে উচ্চারণ করলেন মান গাসনা ফালাই সামিন্না শোনো যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করবে ফালাইসা মিন্না ওই ব্যক্তি আমাদের উন্মত না 
স্পষ্ট কথা যে ব্যক্তি প্রতারণা করবে গারার যার মধ্যে থাকবে ফালাই সামিন ওই ব্যক্তি আমার উম্মত না তা আল্লাহ নবীর উম্মত না হলে কি জানাতে যেতে পারবেন অতএব ব্যবসায়ীরা সাবধান হয়ে যান ধূমপান এবং যাবতীয় নেশাদার বস্তু থেকে বিরত থাকতে হবে অনেক ভাই আছেন যে সারা দিন তো খাওয়া যায় না সাহারির পরে পাঁচ সাতটা সিগারেট সমানে খায় সারা দিনের খাবার একসঙ্গে খেয়ে নেয় আবার ইফতার করে মাসাল্লাহ কিসের ইফতার আর টিফতার ইফতারের পরে শুরু হয়ে যায় টানাটানি এগুলো কি তাকোয়ার সিয়াম ছাড়তে হবে অভ্যাসগুলো ধূমপান হারাম জর্দা হারাম যত ফতুয়াই দেন ওটা হালাল করার কোনো সুযোগ নেই হ্যাঁ হালাল করতে পারবেন যদি আপনাকে ভাত না দিয়ে এক প্লেট জর্দা দিব আপনি যদি খেতে পারেন তাহলে আপনার জন্য হালাল যে পরি যে বস্তুর বেশি খেলে মাদকতা আনে তার অল্প খাওয়া হারাম এটা হচ্ছে হাদিস তো এখন আপনি তো জর্দা খাবেন একটু এক তিনটি তা আপনি বলেন যে আমার তো সহ্য হয় সমস্যা নাই কিন্তু আমি তো একটু খেলে আমার মাথা ঘুরবে তা আপনি একটু খান তো ঠিক আছে আপনাকে ভাত না দিয়ে এক প্লেট জর্দা দিব আজকে জর্দা খেয়ে থাকবেন যদি আপনি খেয়ে ঠিক থাকতে পারেন আপনার জন্য জর্দা হালাল কি কথা বুঝাতে পারছি তো নাকি অতএব যারা এই জাতীয় নেশাদার বস্তুর সাথে জড়িত আছেন অনুরোধ করছে এগুলো ছেড়ে দেন এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি ইবাদতের জন্য ক্ষতি এবং আপনার পার্শ্ববর্তী যে ব্যক্তি থাকে তার জন্য ক্ষতি আপনার ছেলে সন্তানদের জন্য ক্ষতি আপনি জর্দা খাচ্ছেন জর্দাকে আপনার ছেলেকে আপনি আদর করছেন চুমু দিচ্ছেন তো জর্দার যে গ্যাসটা তার মুখের ভিতরে যাচ্ছে আপনি বিড়ি খাচ্ছেন আপনি সিগারেট খাচ্ছেন আপনি ছেলেকে আদর করছেন যেহেতু আপনার ছেলে তো আদর করবেনি তো আপনার যে ক্ষতিটা এটা কিন্তু আপনার অবুজ সন্তানের শরীরেও ঢুকে যাচ্ছে তাহলে কি পরিমাণ ক্ষতি আপনি নিজে করছেন অন্যের ক্ষেত্রে করছেন একটু চিন্তা করে দেখবেন অপচয় ছাড়তে হবে অতি বোজন ছাড়তে হবে আমাদের মধ্যে মাসাল্লাহ ইফতারের বাহারি আয়োজন এখন চলে ইফতার মানে বিশাল ব্যাপার আর বিশেষ করে ঢাকার ইফতার তো ভিন্ন তো এই জাতীয় মানুষকে দেখানোর ইফতার করা যাবে না একটু স্মরণ করতে হবে বিশ্বের যে সমস্ত এলাকার মধ্যে মুসলমানরা দুর্দশাগ্রস্ত আছে যেখানে মুসলমানরা খেতে পায় না পত্র পত্রিকা দেখলে আপনারা দেখতে পান কত মর্মান্তিক দৃশ্য সেখানে গাছের পাতা খেয়ে সাহারি করছে ইফতার করার মতো কিছু খুঁজে পায় না গাছের পাতা খেতে খেতে গাছের পাতা শেষ খাবে কি এরকম এরকম স্ট্যাটাস তো বিভিন্ন জায়গায় সাইটগুলোতে ফেসবুকে দেখতে পান আপনারা একটু চিন্তা করবেন তাদের অবস্থা কি একজন ভাই স্ট্যাটাসটা দিদিকে লিখছেন যে আমি ওই দৃশ্য মনে করতে গিয়ে আমি আর আজকে খেতেই পারছি না চোখ দিয়ে পানি পড়ছে অথচ আমাদের ইফতারিতে প্লেটে জায়গা হয় না ইফতার এগুলো খেয়াল করতে হবে গরিব দুহিকে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে মানুষকে ইফতার খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে এতিম খানা মাদ্রাসা যেখানে আছে গরিব মিসকিন যেখানে আছে তাদেরকে ইফতার দিয়ে দিতে হবে যাবতীয় হারাম পরিত্যাগ করতে হবে সুদ ঘুষ দুয়া লটারি যা আছে এগুলো যে হারাম এগুলো আর বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই তাহলে এই হারামগুলো যদি আপনি রামাজান মাসে চালান অফিসে বসে আপনি ঘুষ খাবেন আবার সিয়ামও রাখেন আপনাকে হাদিয়া না দিলে ফাইল খুঁজে পান না অথচ টেবিলের উপরে কিন্তু ফাইল আছে ওটা খুঁজে পায় না কারণ ওই বকশিস পায় নাই তো রামাজান মাসেও কি এগুলো চলবে তো রামাজান আপনাকে কি শিক্ষা দিল আপনারা যদি আপনার এই হারাম থেকে বাঁচাতে না পারে আপনারা যদি সুদ ঘু ঘুষ জুয়া লটারি খাদ্যে ভেজাল দেওয়া এই জাতীয় হারামগুলো থেকে যদি আপনাকে বাঁচাতে না পারে তাহলে সিয়াম তো আপনার জন্য কোনো কাজে আসলো না এই জন্য এই অভ্যাসগুলো বদ অভ্যাসগুলো আমাদেরকে ছাড়তে হবে রিয়া সুমা ছাড়তে হবে মানুষকে দেখানো এবং শোনানো রিয়া সুমা করলে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কিছু করলে সে আমল কবুল হবে না সর্বোপরি যে বিষয়টা আমাদের মধ্যে বেশি কাজ করে রামাজান মাস কেনাকাটার মাস বাজারে গিয়ে দেখেন মার্শাল্লাহ মার্কেটে ঢুকাই যাবে না আর বিশেষ করে মা বন্ধুর জন্য মহিলাদের জন্য মার্কেটে ঢুকাই মুশকিল গোটা মার্কেট দখল করে ফেলেছে মহিলারা ওই মহিলারা কি আকাশ থেকে নাজিল হয়েছে না আপনার আমার বোন বোন বা আপনার স্ত্রী বা আপনার খালা আপনার চাচি তাই তো নাকি নাকি আকাশ থেকে নাজিল হয়ে মহিলা সব মার্কেটে যাচ্ছে এত মহিলা মার্কেটে কেন যাচ্ছে ওখানে বিক্রেতা সব পুরুষ আর সব মহিলা হচ্ছে ক্রেতা রামাজান মাসের পবিত্রতা রক্ষা কি দিয়ে হচ্ছে এবার বলেন আপনি একজন পুরুষ মানুষ একটা কিছু কিনতে যাবেন মহিলাদের জন্য ঢুকা মুশকিল মার্কেটে সাবধান হয়ে যান এই রামাজান মাস নেকির প্রতিযোগিতা করার জন্য এসেছে কেনাকাটার জন্য আসে নাই আপনি যদি গোটা মাসেই শুধু কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তো ইবাদত করবেন কখন এই জন্য এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কেনাকাটা প্রয়োজন আছে করবেন 
যেহেতু সন্তান আছে আহাল পরিবার আছে কিন্তু হবে তার মানে কি অতিরিক্ত অতিরঞ্জিত যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু অনেক মানুষ আছে সারা মাসে শুধু কেনাকাটা এই ড্রেস বানাবে ওই ড্রেস বানাবে এটা পছন্দ না ওইটা হয় না এটা একজনের একাধিক সেট সব কিছু হতেই হচ্ছেই হচ্ছে এই নিয়ে ব্যস্ত থাকছে অতএব সকল উদ্দেশ্যে আমাদের বিনীত আবেদন থাকবে এই বদ অভ্যাসগুলো আমাদের ছাড়তে হবে রামাজান মাস আমরা শুরুতে বলেছি নেকির প্রতিযোগিতা করার মাস রামাজান মাস ইতিমধ্যে দশ দিন বিদায় নিয়ে চার মাত্র বিশ দিন আছে দশ দিন কি করেছেন আর বিশ দিন কি করবেন এই সিদ্ধান্ত আজকে নেন যে আল্লাহ দশ দিন তো চলে গেল আর বিশটা দিন সময় আছে কখন চলে যাবে ঠিক নাই তো বিশ দিনের মধ্যে আমি কিছু অর্জন করি নেই আমি কিছু উপার্জন করি আমার আখেরাতের জন্য কিছু সঞ্চয় করার চেষ্টা করি আমি ইবাদত করি আমি সালাতুল্লাহ ঠিক মতো করি আমি আমার সাধ্য মতো দান সাদাকা করি আমি তিলাওয়াত করি হ্যাঁ আমি সবসময় ভালো কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখি এই চেষ্টা আমাদের করতে হবে ফেরাস্ত এই জন্য প্রতিদিন ডেকে বলে ইয়া বাগ ইয়াল খায়ের আকবিল ও ইয়া বাগ ইয়া সার আকসির প্রত্যেক দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরস্তা নাজিল হয়ে ডাকে ওই উনাদি মুরাদিন একজন আহ্বান করে আহ্বান করতে থাকে কি বলে ইয়া বাগ ইয়াল খায়ের আকবিল হে কল্যাণ কামি কল্যাণের অভিযাত্রী তুমি এগিয়ে চলো তুমি নেকির কাজ করো প্রতিযোগিতা করো ওয়া বাগ ইয়া সার আকসির আবার বলে হে অকল্যাণ কামি হে অকল্যাণের অভিসারী তুমি থেমে যাও হে দুষ্ট ব্যক্তি হে পাপিষ্ট ব্যক্তি তুমি ক্ষান্ত হও এ রামাজান মাসে এ হে নেকিকারী ব্যক্তি হে নেক্কার মানুষ তুমি সামনের দিকে এগিয়ে যাও অতএব আসুন আমরা এই মাসটিকে এই মাসটিকে ইবাদতের জন্য কাজে লাগাই নেকির প্রতিযোগিতা করি এবং রসুল করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লামের সহি পদ্ধতিতে আমরা যেন আমাদের সমস্ত ইবাদতগুলো করতে পারি এবং এগুলো যেন কবুল হয় সেই দো আমরা আল্লাহর কাছে করছি আকুল কবলি হাদা ওস্তাকুল আলী ওয়ালাকুবলি সাহেব